En jij ook. Ja. Ja. Maar stel je, wat heb je groot licht op? Hoe ging het? Uh, het ging heel erg leuk. Ja. Ja. En we waren eigenlijk toch weer bang. Ja. Dat gebeurt altijd. Een beetje toch? scheiterig toch weer, hè? Ja, dit was wat het moest zijn. Ja, we hebben erg hard gewerkt om te proberen een, een echte Zeggensavond twee uur te maken. Wat vond André van Duin van Zeggensavond? Nou, ik vond het een verrassing. Het is, uh, het is veel leuker dan ik verwacht had. Want het is toch een televisieuitzending die, uh, of televisiecomedy die je op toneel moet gaan doen. Dat is toch, uh, ik denk, nou, dat is heel moeilijk. Maar het is, uh, het is heel erg leuk. Het is heel modern en fris en, uh, en nieuw eigenlijk wel. Ik vind een heel stuk zoals deze comedy vind ik erg goed geslaagd. Nee, ik vind het heel erg goed geslaagd. Okay. Als comedy, absoluut. Ik heel knap. Ja. De tv-regisseur van toen. En ik zit te genieten. Dat wou ik precies, dat wou ik ja, vragen. Ja, Hoe ja. vindt u het? Nou, allereerst natuurlijk een uh, prettig weerzien van <laughs> iedereen met wie ik 13 jaar lang gewerkt heb. En uh, als ik carry dan uh, mijn dobbelsteen naar Gansje ga. Nou, we hebben een aantal mensen gevraagd of ze mijn dobbelsteen na willen doen. Hallo, met assistent van dokter van de ploeg. 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 En wie gaat hem nou echt doen? Ik heb een verrassing voor. Oh, zo. Ja, ik heb een verrassing voor. We hebben een aantal mensen gevraagd om uh, mijn dobbelsteen even neer te zetten. Ze deden het fantastisch. Maar er kan maar één iemand zo mooi zeggen als jou. Hallo met de assistenten van Dokter van der Poel. Met de assistenten van Dokter van der Poel. En omdat je dat al waarschijnlijk 200.000 keer moest doen, krijg je van mij, ah. alsjeblieft, de Mie Dobbelsteen Award van Lijn 4. Oh, geweldig. Gefeliciteerd. Zeggens A, zeggens A, heb ik suiker of is het kaart? Waarom knuil ik als ik zeven in het kaart? Zo, zit erop. Het stuk was leuk zeg. Het was me enorm meegevallen, echt. Het was echt heel leuk. Zeg eens haar op het toneel. Ga kijken. Dank u wel. En ik ga lekker naar huis. Heb jij nou ook zo'n heerlijk nostalgisch gevoel als je dat, al dat deuntje hoort? Dan kan ik je iets heel erg leuks vertellen. Tot en met 31 maart volgend jaar is het nog overal te zien in theaters in Nederland. En ondertussen ben ik beland in de metamorfose set. Want luister, het is woensdag. En op woensdag wordt een vaste kijker van ons verwend met een nieuw gezicht. En ons model gaat zich nu aan je voorstellen. Mijn naam is Bianca Schimmel. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben moeder van Esme. Esme is bijna drie. Het liefst doe ik met haar leuke dingetjes. Of ik ga lekker winkelen met haar. Of uh, lekker spelen thuis. Uh, mooi aan mezelf vind ik mijn ogen. Minder blij ben ik met mijn haar. Ik heb veel te veel krullen. En ik zou het liefst iets minder uh, krullen willen. Uh, ik ben opgegeven voor een nieuw gezicht door mijn zus, Chantal. Bianca wordt vandaag onder handen genomen door Marga Janssen. Ze is kapster en Anouk van Nunes ze is visagiste. En allereerst, Bianca, jij vertelde iets over stijl haar. Doe je dat zelf ook wel eens? Nee, dat kan ik niet. Nee? nee? nee dus dat ben... wordt echt iets helemaal nieuws voor jou? Ja. Experimenteer je sowieso wel eens met je haar? Nee, ik ben niet zo handig erin, eigenlijk zelf. Nee. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Marga, jij gaat er onder handen nemen qua kapsel. Ja. Wat voor model ga je knippen? Uh, nou, ze vertelde dat ze het inderdaad leuk vindt om het ook wel eens stijl te dragen. Dus uh, ik ga het bovenop ietsje korter maken, waardoor ja. het wat handelbaarder wordt. Kan ze het en leuk krullen dragen, als ze dus minder tijd heeft en gewoon lekker snel klaar wil zijn. En ze kan het makkelijk stijl maken. Oh, perfect. Nou, daar, daar kan ze heel veel van leren, hoor ik ja, al. Absoluut. En ik zie dat je al een kleurtje erin hebt gestopt. Wat heb je gedaan? Ja, we hebben even gekeken naar uh, haar huid en haar ogen. En uh, het is mooi omdat ze toch een beetje donker is van haarzelf, om daar een beetje in te blijven. Ja. Wat uh, highlights erin gemaakt, die een beetje koperachtig van kleur zijn, met een beetje warme ondertonen. En dat zien we natuurlijk zo direct beter als het gedroogd ja. is, hè? Als het gedroogd ziet heel goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Dan gaan we nu even naar Anouk. Kom lekker bij me staan. Ja. Want, wat ga jij met haar doen? Nou, ja, de make-up uiteraard. Uh, ik ga een warme winterse look neerzetten, maar uh, wel met kleur. Ik ga met zwart werken, ik ga met bruin werken en met echt knaloranje. Knaloranje, ja. oh help. Ja, ja, nee, ja, het is hartstikke leuk om juist de warmte, zeg maar, de rust erin te houden, maar gewoon een beetje te freaken met kleur. Dat en is dat, mooi. jij doet dat omdat het trend is of omdat je vindt dat het bij haar gezicht past? Nou, niet zozeer trend, maar ik vind het inderdaad bij haar passen. Ik vind het een heel vlot type, dus ik vind het wel een lekkere vlotte make-up. Ja, en, en, en qua lippen, wat gaan we daar doen? Uh, nou, die hou ik vrij neutraal, want ik ga het accent echt op de ogen leggen. Want het heeft echt hele mooie ogen, dus die gaan we gewoon eruit laten knallen, zeg maar. En, en wenkbrauwen? Ja, die wenkbrauwen, ja, die zijn natuurlijk ook weer van de winter uh, 
aanwezig. En je mag lekker volle wenkbrauwen houden. Um, daarom ga ik ze ook epileerbaar. Ik ga ze niet te dun maken. Ik ga even een strakke lijn erin brengen en dan uh, ziet er helemaal je, je zegt top nu uit. volle wenkbrauwen. Een heleboel ja. mensen hebben natuurlijk de afgelopen jaren ze allemaal helemaal als een gek geëpileerd. Ja. Wat moeten mensen nou doen als zij zelf hele kleine lijntjes hebben om ze weer voller te maken? Dat lijkt mij heel moeilijk. Uh, nou ja, goed, daar heb je de potlood voor. Uh, maar je kan het ook... Um, nou, het, het vergt wel enige kunst zeg maar, met potlood. Want je moet echt hele fijne, scherpe lijntjes maken, zodat je echt haartjes gaat tekenen. Ja. Maar uh, als je dat dus moeilijk vindt, dan kun je dus een oogschaduw gebruiken. Een donkerbruin, het ligt eraan wat voor wenkbrauw kleur je hebt natuurlijk. Okay. En die dus invullen met een kwastje. En dan gewoon uh, heel zacht. Dan zachtjes. teken je als het ware ja, je, dus de ja. wenkbrauw weer terug. Ja, je tekent hem terug. Je Ongelooflijk hè, wat je ja. voor trends doet. Ja. Hey, dankjewel, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Nog even, Bianca, vertrouw je deze dames? Nou, volledig. Volledig. <laughs> heel erg veel, ja trouwens, oranje. Wat, heb jij iets met oranje? Nou, niets bijzonders. Nou, dus, we zien het allemaal zo direct. Heel veel succes. Ga lekker aan de slag. En dan ga ik ondertussen weer naar John toe. Plan. Ik kom ja, even lekker Nee, hoor, loopt het tussendoor. Dat maakt allemaal niet uit. Ik neem het ding weer mee. Uh, ja, neem je microfoontje niet even vooral mee. Uh, Ilonka van der Linden was hier afgelopen maandag bij ons te gast. En die had een oproep en dat was deze. Ik ben Ilonka van der Linden en ben bezig met de reunie van de Oranje Nassen School in Muidenberg. Zat jij in 1975, 76 in klas 5 of 6? Of herken jij jezelf of kent u iemand van de foto? Neem dan contact met ons op. Ik ben onder, an onder andere op zoek naar Marius van Weli, Edo van het Hof, juffrouw Zwaan, juffrouw Verhoef en juffrouw Roelofs. Dus zat u in die periode nou in 75, 76 in klas 5 of 6 van de Oranje Nassau School in Muidenberg. Prachtig, idyllisch dorpje. Of gaf je daar ken je les het? en heb je. Ja, ik ken het heel oh. goed. Ik woon er toevallig ook. Oh, nog. Is het zo. Maar uh, heb je nog niet contact he, gehad met, of althans niet, niks gehoord van Ilonka? Schrijf even een mailtje naar lijnvier.rtl4.nl. En dan laten wij even weten hoe het allemaal zit bij de reunie. Dan regelen we het voor je. Duidelijk. Ja. Komt goed. Hopelijk vrijdag. Nou. Ooit was onze hoofdgast een meisjesidool in diverse jongensgroepen. Nu nog steeds eigenlijk. Maar hij is nu solo gegaan. Ja, hij begint al te lachen, zie ik in mijn ooghoeken. <lacht> hij zit zelfs ook in een serie Meiden van de Wit. Ja, Meiden van de Wit ja. op net 5. En ik heb het over niemand minder. Eigenlijk hoor je een tromgroffel en een Justin Timberlake beat onder. Hey, stil Charlie! <lacht> Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, Leuk dat je er bent. Ja, heel erg lekker. Lekker kunnen slapen? Ik heb wel uh, redelijk... Uh, hoezo? Ja, nee, 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 ik heb, ik heb, uh, ik heb wel goed geslapen. Ja. Een bruggetje nee, maar hij is, zo, uh, hij is zo lief. Hij slaapt gewoon bijna altijd door. En uh, hij was vannacht een klein beetje onwendig. Ja, echt. Hoe, hoeveel maanden? Uh, vijf bijna. Dus hij 17, slaapt nu al helemaal maanden. door. Ja, nou, hij slaapt al een paar maanden best wel goed door. Maar dan om vijf uur wordt hij soms wakker. Een beetje, een beetje jengelen. Dan moet hij even wat eten. Soms alleen maar een speen. En dan uh, om een uurtje of acht pas weer. Toch, wacht even hoor. Het is heel gek om te horen. Ik ben gewoon papa. Ik hoor ja. Dit is even mij. Cho hey Charlie. Hey Charlie. Ja. Charlie praat als een papa. Een echte papa. Ga je er ook echt vaker uit dan uh, mama? Om hem uh, op te vangen? Uh, nou, ik zou willen zeggen ja. Maar het... <lacht> <lacht> Schat. Maar het is niet zo. Nee, het is... Uh... Nou, we doen het wel zo dat als uh, degene die s ochtends echt vroeg op moet, dan gaat de ander even ik zou zeggen, de fles geven of eruit meestal. Maar het punt is dat zij wordt altijd wakker. Als hij, dan is het al, dan zit zij al zo. Ja. Of ik... van tevoren zelfs vaak. Of ja. niet, zegt ze dat ook? Heb je dat ook nee, gezegd? Net, ja, ik was altijd net tevoren wakker. Zo leek het. Ah, oh, oké. Okay. Ja, nee, dat, ik, nou ja, dat zou ik niet weten. Maar ik slaap dus door. Ik, ah, soms ja, je wordt er gewoon niet huilen, wakker. Maar ik word er gewoon niet wakker van. Het is dus ik, ja, ja. een hele slechte vader. En dat, en dat vindt, dat vindt Tanja niet nou, leuk? Ja, ze vindt het niet zo heel erg, zegt ze. Maar uh, ja. ik hoop dat ze het is. <laughs> okay. Nee, maar we proberen het gewoon zo goed mogelijk samen te doen. En dat gaat hartstikke goed. Ja, het is niet En het bevalt uh, natuurlijk als een idioot. Ja, het is... Uh, ik, je, je kan het eigenlijk kan je het bijna niet uitleggen. Want je denkt, oh, dat wordt wel leuk, maar ook spannend en ook zwaar en dit en dat. Maar het, het leuke is gewoon veel groter, een veel groter deel dan al het andere. Dus... Het is gewoon lachen elke ochtend als ik dan even in de wieg kijk. Dan is het. Uh, en dan gaat hij lachen. Nou, dan is mijn hele dag alweer goed. Ja. Dus dat is echt helemaal te gek. Herkenning ja. leuk. Super. Hey, we hebben een Wanneer jij John? Ik, uh, ik moet nog raak gaan leren schieten, denk oh. ik. <laughs> uh, we hebben een aantal voorwerpen. Hoeveel staat, maar. We hebben een aantal, aantal onderwerpen waar we met jou over willen hebben. En ja. er liggen wat voorwerpen daar ja, op daar tafel. Ligt daar ligt een soort van vijgenblad of een blad. Mm -hmm. En een blad waar jij in hebt gestaan. Ja. Charlie, you naughty leuk boy. Een ja, leuk, leuk, leuk. Hey, ja. heb ik het zelf bedacht. Oké okay, dan. Hey, hoe kom je op, op het idee om naakt of bijna helemaal naakt in een blad te gaan staan? Nou ja, ik heb alle bladen gebeld om te vragen of ik er naakt in mocht staan. Want Tanja blieft, mocht want... ook, wou je zeggen. Ja, nee, ze, ze belden van, uh, <coughs> van de Star Style. En uh, ze hadden d
En uh, het is wel allemaal voor een goed doel, uh, voor het brandwondencentrum. En uh, dus toen had ik zoiets van, nou ja, uh, weet je, goed doel, uh, graag. Ik bedoel, uh, ja. Wat, wat vond Tanja ervan? Ja. Wat ja. vond Tanja ervan? Ja. Ja. Ze, ze vond het ook een heel leuk gedaan. idee. Nou, ze heeft het zelf, dus ze kan eigenlijk helemaal niks zeggen. Nee, precies. Maar, maar ze had wel zoiets van... Weet je wel, zij met een ketting zag, ik met een vrouw, weet je, het is een beetje... Precies, want het jouw foto, moet ik heel eerlijk zeggen, was het meest erotisch, vond ik. Ik heb ze ja? gezien. Wacht even, ja, ja maar laat, laat, even, vrouw, laat hem even zien dan, laat hem even zien dan. Wijdbeens boven jou, echt, even zien. ja, sexy. Ja. Kijk. Was je daar, maar zag je daar echt met je blote zaakje? Ja, ja, ja. Nou, ja. <laughs> ja dus, ja, ja. wat vond ze ervan? Nee, ja, nee, nee, zij, uh, zij had zoiets van... Um, ik vertelde het, ze had het natuurlijk nog niet gezien. Ik zeg, nee, het was echt leuk en uh, ja, en, uh, nou, wel spannend en uh, mooie foto. Ik zeg, uh, gewoon, volgens mij is het heel mooi gestyled. En uh, nou, dat meisje, dat is de... Oh, p -p 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 meisje? <laughs> ik zeg, nou ja, nee, die stond dan zo met de benen wijd. Wat? Ja, precies. Ja, gewoon, dus dat was een soort van, uh, weet je, van dat. Ze van, ja, en, uh, maar nee, maar dat is natuurlijk uh, gewoon gein. En wat, uh, ze had gewoon zoiets van, nou, het komt wel, uh, kom wel goed. En uh, als het er maar mooi uitziet, als het niet veel geer wordt. Maar vond je dat het is dat helemaal niet. Even dus. een houder over op, want dan is het, dan is het geweest. Maar vond je dat niet... Ja, bedoel, het mm. eng om daar toch je zitten van. In je naak is ik jij zo van. Uh... Ja, vooral met ja, je hebt ook. natuurlijk gewoon een, een, een. Het zit gewoon een dingetje. Het is oh, een beetje suggestief. Je bent niet. Oh nee, dat bedoel ik. Voor de, op de set dacht ik dat je naak rondliep. Dat dus niet. Ook nee, niet. want weet je, ik kom daar dus en ik denk van, nou ja, goed, weet je, handdoekje dit en dat. Alleen maar vrouwen. Nee, nee, man. Precies. En dan zo'n mooie vrouw die boven jou op dat plekje staat, lijkt mij toch swing. Ja, nee, nou, nee, zo, nee ja, je begrijpt wat ik bedoel. Als ik, ik dat zeg, dan ben ik ordinair. Ik ben, geen, ik, ben, ik ben geen 16 meer, ik heb het wel onder controle. Oh, okay, nee, dat is, is, ja, precies. Dat is, uh, goed, dat ik het ja, weet. Dan, goed dat ik het zeg. Goed dat ik het weet. 25 jaar ben je nu, ja. 19 september. Was het? Ja, wat ja, ben ik ja. Ja. Heep, heep, ja, hoera. Ik, I'm a real friend. Leuk dat je me gebeld hebt. Ja, weet ik, weet ik. Wat heb je van Tanja gehad? Ik, uh, dat is heel leuk, ik heb van, uh, van Tanja heb ik uh, gitaarlessen gehad. En uh, nog van uh, wat vrienden ook en uh, van haar moeder. Want uh, daar wil ik eigenlijk een beetje mee, uh... mee door. Want je, ja. inderdaad, je schrijft ook en dat soort dingen. Ja, ik schrijf uh, mijn eigen nummers. En uh, ja, ik, ik heb eigenlijk uh, naar mijn idee veel te lang ermee gewacht om gewoon pianoles, gitaarles te nemen. Want ik, ik speel altijd wel een beetje piano, vind ik ontzettend leuk. Gitaar, dat leek me altijd veel te moeilijk. Maar ja. uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik dus uh, vorig jaar uh, uh, met oud en nieuw of met kerst kreeg ik een gitaar van haar. Je hebt nooit eerder muziekles gehad of een instrument Niet, bespeeld? Nee, nooit een instrument. Ja, altijd dus piano, yes, maar geklooid en geklungeld. En, uh, nooit, en nu kan ik wel gewoon lekker leuk akkoorden spelen. Maar ik zou wel gewoon echt lekker, weet je, muziek dan lezen. Ik... Zo alles... iemand die zegt, kan je dat spelen en dat je het dan zegt? Ja. Ja. Heb, heb je dat ja, niet? Dat is makkelijk om met schrijven. Het is met, met als je, in de, ik baal echt van dat mijn moeder me nooit op keyboardles of zo heeft gezet. Ja? Nee, maar serieus. Nou, jij moet de vraag stellen. Het is gewoon eerlijk, is dat als je het thuis speelt. Ik bedoel, gewoon puur voor jezelf. Ja, ja, ja. Nee, het is wel. Ja, het is, ik, ik zit wel eens een uurtje gewoon lekker te spelen en te zingen voor de lol. Gewoon, dus, ja. Ja. Maar goed, jij kan weer heel goed voetballen. Maar 25 jaar dus, <lacht> Charlie. Ja. Maar, maar was jij altijd in je hoofd al dat je jong vader wilde worden? Nee, nee, nee. juist niet. Dat is heel gek. Nee, ik, ik, uh, ik had altijd zoiets van, uh, pff, weet je, laat maar. En ik heb, uh, ik heb zelf twee zusjes en een broertje. Ontzettend vervelend. Nee, die zijn, die zijn wel leuk. Maar <laughs> ik had een groot gezin. En weet je, ik bedoel, het is toch altijd, je weet, als je met veel mensen bent, krijg je ook heb je heel veel ruzies en dingetjes altijd. Ik had zoiets van, nou, misschien moet ik maar geen kinderen nemen. Maar dan heb je ook een bepaalde mening over je opvoeding, als je dus in de puberteit zit en nog iets daarna. En dat is gewoon nu heel erg bijgesteld. En ik zie nu dus ook wel dat dat gewoon... Weet je, naar beste kunnen dat ouders dat altijd uh, doen. Ja. En uh, ik had dan ook zoiets van, nou, ik hoef het niet net zo te doen als anderen. Ik, bedoel, ik kan mijn eigen plan uh, trekken. En uh, Tanja is er ook nog. En is er gewoon uh, de en beste, heen, beste moeder die je Kom, kan wensen. Komt er dan zo'n cliché ook naar boven bij jou van, <coughs> sinds nu je een kind hebt, dat je je ouders beter begrijpt? Nou, ja, het, het is... Um, ik weet het niet. Het is... Ik, Billy is nog niet natuurlijk dat nee, hij, dat hij net zo, uh, nee, zo bezig is met... als ik met uh, nee. stenen gooien en dingen kapot maken. En, <laughs> ja. Weet je wel, dus. Dat ik, komt allemaal nog. Dat komt misschien nog wel, ja. ja. Je was een doerakje. Ik was en, wel uh, Ja, je was een heel doerakje. Maar je kon al heel vroeg zingen, kan ik je vertellen. En heel toevallig. Heeft Hebben het wij wat ballen bij ons? Met dit te maken. Wat denk jij als je dit ziet? Tadaa. Ik denk dan, wat staat erop? Ik denk 20 en 12. Dat, dat heb je dat helemaal goed. Jij hebt ik de bonusprijs Lotto, gewonnen. Lotto, wacht even, Lucky Lotto live. Jawel! Ja. En kijk eens gevonden? even wat een leuke beelden we K hebben gevonden oh, van je. Jee. Nee, 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 toch? Ja, 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 ja. Laat zien, laat zien, laat zien.
has happened since. Wat een klein schatje. <laughs> nee, het, is, het was het, het leuke stukje van het optreden. Dus en jij was, was toen 16 jaar. Uh, 16 was ik, ja. Hoe, hoe ben je ja. in godsnaam gekomen op het, daar op ja. zo'n groot podium... Ja. met Gordon in zo'n ontzettend groot Ja, en het was live. Dat was wel heel eng. Want ik had ontzettende faalangst <coughs> vroeger. Echt extreem, ook op school en dat soort dingen. Um, maar ik werd gebeld door uh, Marjel Lustenhouwer, een uh, mijn oud muziekleraar. Die heeft al die kinderen voor kinderen dingen altijd gedaan. En um, ja, die was dus mijn zangleraar, of onze zangleraar op de basisschool. En die belde me op van, nou ja, luister, uh, dat en dat programma, ben jij toevallig fan van Gordon? Ik zeg, Gordon? Ik zeg, nee. Ja, <lacht> ja, ook niet een beetje. Ik zeg, nou ja, kon ik me even bij zijn, leuk, maar <coughs> fan? Nee, niet echt, ik ben niet zo gauw fan. Maar zou je met hem willen zingen? Ja, dat wel. Ik denk, weet je wel, en uh, nou, mijn ouders een beetje van, je moet er nou een keer doorheen en uh, doe het nou gewoon. Ja, want ze stimuleerden je enorm, hè? Ja, ja dus. het was wel uh, gewoon heel erg van, uh, weet je wel, op een gegeven moment ook, toen ik twaalf was, toch even een jaar zangles. Nou, toen kreeg ik de baard in mijn keel, moest ik even stoppen en dat heb ik daarna niet meer opgepakt. Jammer genoeg. En uh, dus het is nu helemaal mis. Maar uh, <laughs> nee, maar dus dat, dat, dat toen met Gordon, dat was heel erg spannend. Ik was ook ontzettend zenuwachtig in het begin. Het ging ook niet zo goed. Maar uh, uiteindelijk wel. En sindsdien ben ik er wel voor een heel groot gedeelte uh, doorheen. Hoezo ging het niet zo goed? Waarom begrijp ik even niet? Nou, het begin, je laat nu een leuk stukje horen. Maar in het begin was het een beetje... <laughs> Too many eyes. Spoel eens terug, jongens. Wacht even. Nee, nee, nee. nee, 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 nee dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Ja. Ik doe het nu al voor. <laughs> nee, maar het was echt... Als ik dat hoor, dan doe ik altijd... Nee. Ja, maar je bent 16 voor allereerst live ja, op man. televisie. Nou, Jim. Weet je, is 15. Ja, ja. Bedoel, als oh, ja, ik zie, als ja, je was zo, echt zo'n Jimmy. Als die ja, zo doorgroeit... Jim. Nee, maar die heeft, die heeft een veel betere stem dan ik toen had. Ja? Dus, uh, ja. Nou ja, goed, uh, we gaan even een stapje maken. Ja. En dan gaan we naar uh, een andere boyband. Ja. Ik heb in uh, X Mark de Spot gezeten. Ja. Spot, hoe zo moet je zeggen? X Mark de Spot. En, en ook uh, in Velvet met uh, oh. Jeroen Post. Ja. En nog iemand van de Venga Boys. En dan gaan we Jorik. toevallig even kijken. De 5 uur show. Oh mijn god. Koffietijd. Nee. Nee, Koffietijd. Wat moet ik zonder jou? Ik ben nog. Zeg, je hebt echt... ja, nee. Dat ja, maar... was een leuke tijd volgens mij. Dus, dus, ik kan er alles over zeggen, maar en we, waren echt, we, gewoon, we waren echt slecht. Dat weet ik ook wel. <laughs> Hoezo waren jullie slecht? Nee, we waren, als ik nu terugkijk, dan waren we gewoon echt slecht. Maar het was zo ontzettend leuk. Ja. Die jongens, Jorik Jeroen, zijn nog steeds echt hele goede vrienden. En het is echt gewoon Jeroen een van de leukste. Uitleg, ja, Jeroen Post, uh, TMF, hi. En Jorik, uh, Jorik Bakker, uh, Bang Boys gezeten ja. en uh, Aladdin uh, gespeeld. En uh, dat is nog steeds gewoon echt uh, de Three Amigos. En dat is... Uh, ja, ik bedoel... Kijk, Jeroen, kijk, Jeroen, kijk, Jeroen, kijk, Jeroen, 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 Jeroen. in het hoekje en links is uh, Jork ja. naast mij. Ja, ja. Nou, kijk, maar, we uh, kijken wat er van jullie terecht Barlow is kap, Ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel, als je dat ziet, weet je wel, dus dat groepje, dat was gewoon, ja, Nederlands niks, ze konden niet dansen, of tenminste, ik in ieder geval helemaal niet. En, uh, ja, en amper zingen eigenlijk. Dus het was, uh, ja, het is toch wel een eind gekomen, ja. Dat ja, moet je kijken, je hebt nu net een single ja. released. Gereleased. Ja. Vertel, hoe gaat het nu? Nou ja, nee, het gaat nu, op zich gaat het hartstikke goed. Uh, het is uh, ja, alleen zo dat er zijn nogal wat dingen misgegaan met, uh, met de release. Hij is een keer te vroeg uitgebracht, uh, bijvoorbeeld. Uh, anderhalve maand uh, te snel. Nou, dan krijgen ze in de winkels, dan blokkeren ze op een gegeven moment die single... zodat hij niet meer kan worden besteld, omdat het nog niet uh, de juiste tijd was. Nog geen clip gemaakt. En uh, die blokkade die is dus niet meer opgegeven. Dus hij is gewoon in de winkels eigenlijk niet uh, te koop geweest. Oh, en hoe, hoe, hoe ja, alleen in Limburg dus. Want jij zegt het is te vroeg geweest. Nou, hoe kan dat een, gebeuren? Een, een hele doos gaat. met uh, step right up. <laughs> en er zat er een, per ongeluk een doosje aan not sorry bij. En dat was, uh, uh, ja, dat was niet de bedoeling. Want we hadden nog geen clip gemaakt. We nee. hadden nog geen, geen, geen planning, nog nee. niks. Dus dat was... Uh, maar hoe? Nou goed, het is een fout geweest. Het was een geweest. distributiefout. Maar ja. daarbij, er zijn nog wel andere dingen misgegaan. Waardoor we nu eigenlijk gewoon zoiets hebben van jongens, we gaan hem gewoon uh, re-releasen. Precies, en dan doen dus we het goed. Dus re-releasen. Re 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 en dan doen we het nu goed. Maar, um, ja, we ja, maar het, uh, ik, ik las ook ergens dat je niet werd gedraaid en dat je daar best wel pist over Nou, dat was. heeft dus ook allemaal met elkaar te maken. Kijk, als je in de winkel niet, uh, ja, niet verkocht wordt omdat je er ook gewoon niet ligt... Dan zegt de radio, ja jongens, wat doet die single nou? Dan kunnen wij wel zeggen, ja, hij ligt niet in de winkels. Nou ja, als hij er wel ligt en hij wordt verkocht, dan gaan wij hem draaien. Want we vinden het wel een goede plaat. Oh, dat wordt wel gezegd? Ja, ze vinden het allemaal een goede plaat. Maar, ja, ik heb zoiets van, jongens, wat een bullshit. Draai het gewoon als je het goed vindt, ja, weet maar je wel? Wat, maar wat, dus, nou, wat, omdat wat hij niet denk verkocht je, wat... wordt, 
draaien omdat ze hem niet. Omdat ze niet verkocht wordt. En de win- ja, precies. Maar dat is ook een wisselwerking. Want de winkels kopen het ook niet in als ze niet gedraaid wordt. Dus weet je, kip, kip of het ei, wat is er eerder? Uh, en dat is sowieso lastig. En nou, de clip, ja, daar is ook een hele hoop over te doen. Het helpt ook niet echt mee. Dus we gaan ook gewoon een andere clip opnemen. Maar ondertussen, ik ga je even afbijken, want dat vind ik zo jammer als we er niet over hebben kunnen praten. Muziekcarrière, hartstikke mm-hmm. goed. En ondertussen ook nog gewoon een, een groot, behoorlijk grote rol in Meiden van de Wit. Ja, dus nou, het is een, je bent dus wel echt goed bezig. Jawel, het gaat wel. Het gaat gewoon uh, hartstikke goed. Maar uh, kijk, m- mijn nummer één ding is de single. Ja. Dus voor mij kan Meiden van de Wit uh, 2 miljoen kijkers uh, ja. trekken. Nou, hartstikke blij en leuk. Maar, maar zingen is je ding. Als je moet kiezen, zingen, acteren. Ja, zingen is mijn ding, weet je ja. wel. En, uh, dus ik, ik wil gewoon natuurlijk het liefste dat dat gewoon... Uh... Kom je een keertje bij ons zingen? Ik kom uh, nog wel een keertje bij jullie uh, zingen, ja. Ja, ja. ja. Dan gaan we je ja, gewoon vet promoten, man. Hé, hey, cool. Ja, man, dat doen, we. Nee, dus. dat doen we. Nee, serieus. Dat doen we voor jou. We hebben een boek voor je. Ja? Een boek. Waar is die? Die mag je... Ja, hier achter het kussentje. Oh, ja, kijk, ja, ja. ik weet dat niet. Nee, het zit maar, verstopt. Ja. Kijk eens even. Cocktailtjes. Drink, ja, jij drinkt toch? Cocktails, als je af en toe drinkt. Nee? Oké, dat is echt. Nou, nou soms. Tanja in ieder geval wel. Kijk, leuk. Nu mag ze weer. Ja, inderdaad, nu mag ze weer even, ja. En, en doet Tanja voor mij dat goed? En dat voor ons leuk. allemaal. Ja, even. leuk dat je er bent. Zit ze te kijken nu? Ik, uh, ik heb geen idee. Ja, ik denk het wel. Misschien nou. slaapt ze nog mee. Tanja! Dikke zoen. Tanya. Wakker worden. Oké. Okay. Zoen van, van iedereen even. Oké, okay. doei. <laughs> en een kleine natuurlijk. Hey, bedankt voor je hey, komst. Stop, en je man. komt ook de was. volgende keer. Ik kom de volgende keer. Ik echt leuk. Nummers doen. Oh, is goed. Goed. Bedankt. Charlie! Bedankt, wat wil je zeggen? Ik zeg bedankt. Ja, Deze. terecht zeg. God, zo weet ik ding kost. <laughs> en het was er weer het einde van deel 1. Ja, wat ga ik ze even vertellen? Uh, ik ga u vertellen dat we zo meteen natuurlijk gaan kijken naar het nieuwe gezicht. Maar dat is in deel 2. Hoe loopt het af met Bianca? En eh, ik heb een winnaar. Ja, de witte tanden. We gaan zo dan kijken hoe je heel erg snel witte tanden kan krijgen. Zo direct allemaal in deel 2. Tot zo. En wacht even, we oh. hebben geen winnaar, geen VIP-winnaar. Ah, Nathalie, ja, Nathalie Schulp, die, die, die zit thuis te wachten natuurlijk. Die ja, 250 euro. Alsjeblieft, Nathalie. Nathalie, gefeliciteerd. En dit was het. Tot nu zo. mag jij het afsluiten. Nu echt tot zo. Ik ga plassen.